A Polícia Civil e Militar realizaram na manhã dessa quarta-feira a segunda fase da Operação Patos ao Alto, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua na zona sul da cidade, especificamente no bairro do Jatobá, e que é responsável pela grande maioria dos homicídios e também do tráfico de drogas aqui na cidade. Eu vou conversar com o titular da DHE, da Polícia Civil, delegado Afrânio de Brito, delegado qual foi o resultado da operação de hoje? Quantas pessoas foram presas e o que a polícia aprendeu com elas? Essa operação é a segunda fase da operação que foi desencadeada em junho, chamado Patos ao Alto. É uma operação das forças policiais da cidade de Patos, Polícia Civil, Polícia Militar, com grupos de, com grupos de elite da Polícia Civil, o Draco, o Goi. É uma operação que visa o desbaratamento de uma grande organização criminosa responsável pela maioria dos homicídios e tráfico de droga no bairro do Jatobá, na Zona Sul. Nessa operação, quantas pessoas foram presas? Elas estavam em suas residências? Onde a polícia local? Essa operação é uma operação que envolvia vários mandados de busca e apreensão, que é aquele que a polícia tem a liberdade de entrar na casa para revistar, para ver se tem algo ilícito, e a prisão, e 12 mandados de prisão. Cumprimos até agora, até o presente momento, esse exato momento, cumprimos oito mandados de prisões e realizamos as, todas as buscas. Na realização das buscas, foi encontrado armas, droga, e essas pessoas estão sendo autuadas em flagrante. Na região, nessa região do Jatobá, delegado, atua né, uma facção nessas prisões tem pessoas envolvidas nessa facção? É uma facção que comanda a área e é a segunda fase que a gente está fazendo para dar um grande basta nisso na cidade. Todo esse material aprendido vai ficar aqui na delegacia? Exato. O que for para exame vai para exame, o que não for armas, essas coisas ficam aprendidas. Os presos, eles vão passar por audiência de custódia ou já vão direto? Pro... Eles são ouvidos e como é mandado de prisão, eles vão para o presídio.